இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தோ வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமிக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டைன் காஃபி அக்ஷயா சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டைல இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி பத்தி சொல்லணும்னா We are creating a history. That's what I'm saying. Yes, it's a very special show. Now, we have a great show. We all know that we are going to America. But now, we are going to talk about ADR to America. We are going to talk about a lot of things now. We are going to talk about a lot of things. That's why, we are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about America. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about that. தடுப்பூசிதான் <laughs> இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி நமக்கு விளக்கம் தரதுக்காக அமெரிக்கால இருந்து காணொலி மூலமா நம்ம கூட இணைய போகும் மருத்துவர் அமெரிக்காவின் மேயோ கிளினிக் தொற்றுநோய் தடுப்பு சிகிச்சை ஆராய்ச்சி அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் பிரியா சம்பத் குமார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் எப்படி எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் டாக்டர் யா எல்லாருமே சேஃபாக இருக்கும் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் கேட்கலாம்னு இருக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் எங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கு அதாவது அமெரிக்கா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடு வளர்ந்த ஒரு நாடு நவீன மருத்துவ கட்டமைப்பு உள்ள நாடு அப்படின்னு எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் கொரோனா மூலமாக வந்து அதிகமாக பாதித்த ஒரு நாடும் அமெரிக்கா தான் என்ன காரணம் டாக்டர் மெயினாக வந்து நாங்கள் அவ்வளோ பாதி பாதிக்கப்பட்டது சில ராங் பாலிசிஸ்னாலதான் இது இந்த டைம் லாஸ்ட் இயர் இல்ல பிப்ரவரி மார்ச்ல நாங்களும் வந்து கரோனாவை ரொம்ப லைட்டா எடுத்துட்டோம் வந்து கரோனா எங்களை ஒன்றும் பாதிக்காது இது வெறும் ஃப்ளூ மாதிரி தான் மாஸ்க் தேவையில்லை லாக்டவுன் எல்லாம் தேவையில்லைன்ட்டு நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அண்ட் யூஎஸ்ஏல ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கன்சர்டட் மெசேஜ் கொடுக்கல இப்படி செய்யணும்ட்டு அந்த மாதிரி கிளியரா டைரக்ஷன் வரல அதனாலதான் மெயினா வந்து யூஎஸ்ஏல ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் போது அவ்வளோ கேசஸ் அவ்வளோ டெத்ஸ் இருந்தது ஓகே மேம் ஸோ இந்தியா வந்து கொரோனாவோட முதல் அலையில வந்து பெரிய பாதிப்புகளை சந்திச்சிருந்தாலும் அதை விட பெரிய பாதிப்புகளை வந்து இப்போ செகண்ட் வேவ்ல வந்து சந்திக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கான காரணம் வந்து என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க அதே நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல யூஎஸ்ஏ செஞ்ச மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்தியாவில் செகண்ட் வேவ்க்கு முன்னாடி நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் வேவ் இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் லாக்டவுன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தேங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கேசஸ் அவ்வளவா அதிகமா இருக்குல்ல இந்தியா அவ்வளோ பெரிய நாடா இருந்து இவ்வளோ ஜனத்துவம் அதிகமா இருந்தா கூட வந்து கேசஸ் அவ்வளோ அதிகமா இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபால் சென்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடுது நம்மெல்லாம் வந்து கரோனா இந்தியாவை பாதிக்காது இந்தியாவில் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபால்ஸ் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்போ நவம்பரில் தீபாவளி வரும்போது நிறைய கடையிலெல்லாம் கூட்டமாக இருந்தது அப்போவே எங்களுக்கு எல்லாம் பயம் இந்த மாதிரி செகண்ட் வேவ் ஆரம்பிச்சுட போறது என்ன எந்த காரணத்தினாலேயோ வரல அந்த டைம்ல செகண்ட் வேவ் அதுக்கப்புறம் போக போக இன்னும் கிரௌட்ஸ் அதிகமா ஆயிட்டே போச்சு மாஸ்கிங் கம்மி ஆயிடுது வெளியே போகும்போது எங்க எங்கேயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல யாருமே மாஸ்க் போடாம தான் இருந்தாங்க பெரிய பெரிய கூட்டம் பெரிய பெரிய ரிலிஜியஸ் கேதரிங் எலெக்ஷன் ரேலி இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய கிரௌட்ஸ்ல ஒத்தருக்கு இருந்ததுன்னா கூட கொரோனா அது ஈஸியா பரவிடும் ஸோ அதுதான் மெயின் காரணம் இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு அண்ட் அமெரிக்கா வந்து கொரோனா அலையிலிருந்து ஓரளவு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு இப்போ மீண்டு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து தடுப்பூசி தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதை தாண்டியும் வேற என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க மேம் So, நிச்சயமா தடுப்பூசி வந்தது பார்ட் ஆஃப் த ரீசன் ஆனா இன்னொன்னு வந்து எல்லார் மனசுலயும் பயம் வந்துடுது இந்த பயத்தினால எல்லாருமே ஒழுங்கா இருந்தாங்க மாஸ்க் போட்டுட்டு இருந்தாங்க லார்ஜ் கேதரிங்ஸ் வந்து எங்கேயுமே உங்களால டூ த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் பார்த்துருக்கவே முடியாது யூஎஸ்ல தேர்ட்லி ப்ரெப்ரேஷன் 
கேசஸ் இருந்தா கூட அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பெட்ஸ் இருந்தது ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆக்சிஜன் இருந்தது வேற சப்ளைஸ் இருந்தது மெடிசன்ஸ் இருந்தது ஸோ இவங்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு நிறைய ப்ரெப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஆஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆனா மெயினா வந்து கேசஸ் வந்து கம்மியானது இந்த மாஸ்கிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இதனால தான் அதுக்கு மேல வந்து வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் மாசம் எங்க வேக்சின் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த டைம்ல எல்லாரும் ரொம்ப ஈகரா இருந்தாங்க வேக்சினுக்கு வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணோம்னா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் பீப்புள் வர் டேக்கிங் அப் த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி எஸ்பெஷலி இந்த டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈகரா இருந்தாங்க வேக்சினேஷனுக்கு இப்ப இப்ப வந்து யூஎஸ்ஏல ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் வேக்சினேட்டட் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆர் வேக்சினேட்டட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து திஸ் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒருத்தருக்குறோனாடுது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து இதனாலேயே கேசஸும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு இந்த கொரோனாவோட மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இன்னும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் சிக்னஸ் கொடுக்குறதா இல்லை ஹையர் டெத் ரேட் இருக்கான்ட்டு இன்னும் எங்களுக்கு தெரியல இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் மாறதுனால டெத்ஸ் வந்து அதனால அதிகமாக இருக்கா டாக்டர்ஸ் நர்சஸால் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாததுனால டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கா இல்லை இந்த மியூட்டேஷனால் டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கான்ட்டு எங்களுக்கு இன்னும் தெரியல ஓகே அண்ட் ரொம்ப தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் அண்ட் இப்போ இந்தியாவில் புலகத்தில் இருக்கிற கோவேக்சின் கோவிட் ஷீல்டு இந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மாதிரிய கொரோனா வைரஸை வெல்லும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது வரலையும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வேக்சின்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு மியூட்டேட் ஆனா கூட இந்த வைரஸ்ல வைரஸ் நிறைய பேருக்கு வேக்சின் போட்ட அப்புறம் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருது நிறைய பேருக்கு வருது ஆனா இவங்களை வந்து டெத் ரேட் ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் டெத்ஸ் தான் வேக்சினேட்டட் பீப்புள்ல நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போற அளவுக்கு சிக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ நிச்சயமா அந்த வேக்சின்ஸ் வந்து நல்ல நல்லதான் இன்னும் வேலை செய்யறது ஓகே மேம் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரையும் அதிக அளவுல உயிரிழப்புகள் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன மேம் இப்பவா இப்போ இப்ப மெயினா மெயின் ரீசன் வந்து கேசஸ் அவ்வளோ அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் இதேதான் நாங்க நியூயார்க்ல பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் போது நம்ம வந்து கொரோனாவோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மெடிக்கேஷன்ஸ் தேவை இல்லை ஆனால் குட் ஹாஸ்பிட்டல் கேர் தேவை பேஷண்ட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கணும் அவங்கள கரெக்ட் பொசிஷன்ல வச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை certain types of medicines theva adoda vande avangaloda status monitor pandrathukku doctors nurses ku time theva the cases romba 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 adhigama avumbodhu avangalala idella seriya panna mudiyadilla so hospital la pora vangal kuda vande avanga oxygen illa na doctors nurses enna pannuvaanga oxygen is life saving nariya hospital la pathinga na beds illa பெட் கிடைச்சா ஆக்சிஜன் இல்ல பெட் அண்ட் ஆக்சிஜன் கிடைச்சா வெண்டிலேட்டர் இல்ல இதனால தான் டெத் ரேட் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அண்ட் டாக்டர் இப்ப கொரோனா காரணமாக நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க எந்த டெஸ்ட் கோவிட்காக எடுத்தே ஆகணும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதுன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் இப்ப ஃபீவர் காஃப் ஹெட் ஏக் பாடி ஏக் இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்தியால இது இது கோவிட் தான் வேற டவுட்டே இல்ல இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க கோவிட்னு அசியூம் பண்ணி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த டைம்ல கரெக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டயக்னோசிஸ் பண்ணணும்னா ஆர்டிபிசிஆர்னு ஒரு டெஸ்ட் இது வந்து நோஸ்ல இருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க லேப்ல இந்த டெஸ்ட் இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க கொரோனா வைரஸ்னு நம்ம முடிவு பண்ணி அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலாம் சிடி ஸ்கேனோட வேல்யூ என்ன இந்த சுச்சுவேஷன்ல 
சில சில டாக்டர்ஸ் வந்து சரி இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் நம்மளால பண்ண முடியல கிடைக்கல டெஸ்ட் அப்ப சிடி ஸ்கேன் பண்ணோம்னா அந்த சிடி ஃபைண்டிங்ஸ் கோவிட் மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்ப அந்த கொரோனா வைரஸ் டயக்னோஸ் பண்ணலான்ட்டு நினைச்சிட்டு தான் இந்த டெஸ்ட் ஆர்டர் பண்றாங்க பட் சிடி ஸ்கேன் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிசீஸ் காமிச்சதோ இல்ல ரொம்ப மைல்ட் டிசீஸ் சிடி ஸ்கேன்ல சைன்ஸ் இருந்தாலும் அது ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ண போறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது so um in the ct scan um is not helpful so mild disease irukravanga ct scan la severe disease irukravanga ct scan la namba treatment vera madri ivanga rendu perkum kudukamaatom main ah enna enna romba mukkiyam na oxygen level blood la oxygen level correct ah irundadna ct scan la paathu namba oru treatment kudukamaatom sila per kudukranga indha madri ஆக்சிஜன் லெவல் நார்மலா இருக்கு சிடி ஸ்கேன்ல இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸ் இருக்கு அட்மிட் பண்ணி சில மருந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அது தப்பு அது நாட் நெசசரி அட் ஆல் நம்ம பேஷண்டோட ஸ்டேட்டஸ் பேஷண்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் பார்த்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்க வந்து சிடி ஸ்கேன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றீங்களா மேம் பட் ஆனால் ஒரு சில டாக்டர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் லங் இன்வால்மெண்ட்டை வச்சு தான் வந்து மாடரேட்டா இருக்கா மைல்டா இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க மேம் இந்த மைல்டு மாடரேட் சிவியருங்கிறது வெறும் சிடி ஸ்கேன்ல பார்த்து சொல்றது தான் அது வந்து பேஷண்ட் மைல்ட் பேஷண்டோட கண்டிஷன் மைல்டா இருக்கா பேஷண்டோட கண்டிஷன் மாடரேட்டா இருக்கா பேஷண்டோட கண்டிஷன் சிவியரா இருக்கா அதோட கோரிலேஷனே இல்ல சோ இந்த மாதிரி சிடி ஸ்கோர் குடுக்கிறது இது 25 அவுட் ஆஃப் 25 இல்ல 10 அவுட் ஆஃப் 25 இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல மேத் டெஸ்ட்ல வாங்குற ஸ்கோர் இது வந்து சிடி ல இந்த மாதிரி ஸ்கோர் யூஸ்ஃபுல்லே இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி பேஷண்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் எப்படி இருக்கு பேஷண்டோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அவங்க பிரீதிங் கம்ஃபர்டபுளா பிரீத் பண்ணா பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட சிடி ஸ்கோர் ஸ்கோர் ஹையா இருந்ததுனாலும் நம்ம வேற வேற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இந்த சிடி ஸ்கேன் யூஸ்ஃபுல் இல்லை ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிசீஸ்ல கோவிட் தவிர்த்து வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்மால் சப்செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்ல சிடி ஸ்கேன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் பட் வரவங்க போறவங்க எல்லாருக்கும் சிடி ஆர்டர் பண்றது தேவையே இல்லை Okay. Okay, doctor. And in the question, all of you will be useful. Now, in this situation, you will be able to tell us what you are talking about, doctor. What you are talking about COVID is the main oxygen. ஆக்சிஜன் இல்லாம நம்மளால சிவியர் கோவிட ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாருமே ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆடிக்குவேட்டா இல்லைன்னா அவங்களால கோவிட ட்ரீட் பண்ண முடியாது அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் சேவிங் ட்ரக் அது தவிர்த்து சிவியர் கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸுங்கிறது இன்னொரு ட்ரக் ரொம்ப லைஃப் சேவிங் இது ரொம்ப இன்எக்ஸ்பென்சிவான மருந்து இப்ப இந்தியாவில என்ன பிரைஸ் எனக்கு தெரியல ஆனா ஒரு டோஸ் வந்து நிச்சயமா முப்பது ரூபாய்க்கு கம்மியா இருக்கும் இது அஞ்சு நாளைக்கு போட வேண்டிய மருந்து ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா ரெம்டெசிவியர் ஒரு லட்சத்து கொடுத்து வாங்குறது இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டீராய்டு மெடிக்கேஷன் ஓரல் மெடிக்கேஷன் நம்ம டேப்லெட்டாவே எடுத்துக்கலாம் இதுதான் லைஃப் சேவிங் ட்ரக் அதோட கூட இன்னொரு ட்ரக் லைஃப் சேவிங்கா இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்க முடியாம பெட்லயே படுத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பிளட் கிளாட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது மெயினா வந்து அவங்க இம்மொபைலா இருக்கிறதுனால அந்த சுச்சுவேஷன்ல சர்டன் பிளட் மெடிக்கேஷன்ஸ் பிளட்ல கிளாட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கு அதுவும் லைஃப் சேவிங் இவ்வளவுதான் லைஃப் சேவிங் மெடிக்கேஷன்ஸ் மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸினா ஜுனாப் அப்படிங்கிற மருந்து கூட வந்து கொரோனாவை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட மருந்தெல்லாம் இப்போ வந்து கிடைக்கிறது இல்லை மேம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க அந்த சோசிலோசபேங்கிற மருந்து ரொம்ப 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 ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் தேவை ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிசீஸ் ஒரு லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ட்ரக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அது கிடைக்கலன்னா அதோட மெயின் காரணம் ஓவர் யூஸ் தேவையில்லாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது தேவையோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல ஓகே மேம் ஸோ கொரோனா என்னும் பேர் ஆபத்துல இருந்து அமெரிக்கா எப்படி மீண்டு வந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்தியா வந்து மீண்டு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து செய்யணும் மேம்
ஸோ இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோ கவர்மெண்ட் லாக்டவுன் பண்ணாதான் நம்ம வீட்டில் இருக்கணுமோ வந்துட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஆல் ஓவர் இந்தியா யாரெல்லாம் யார் எல்லாரையும் முடியுமோ அவங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நான் தமிழ்நாட்டில் இப்போ லாக்டவுன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட பலன் ஆனால் வரத்துக்கு இன்னும் ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் ஆகும் ஸோ பேஷன்ஸ் தேவை பாக்கி ஏரியாஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் இன்னும் லாக்டவுன் இல்லாதது இல்லாத ரீஜன்ஸ்லேயும் பீப்புள் ஷுட் யூஸ் காமன் சென்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ புடவை வாங்கிறதுக்கு கோல்டு வாங்கிறதுக்கு எல்லாம் கிடைக்க போகிறது ரொம்ப நான் அப்ரப்டா பிளண்டா சொன்னா அது வந்து ஸ்டூபிடிட்டி தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் போகாம கல்யாணம் பெரிய கேதரிங்ஸ் இதெல்லாம் நிச்சயமா நடக்க கூடாது நிறைய பேருக்கு வந்து சாய்ஸ் இல்லை அவங்க டெய்லி வேஜஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் ஹாவ் டு கோ அவுட் பட் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இவங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கணும் ஷாப்பிங்க்கு சும்மா வெளியே போகக்கூடாது கல்யாணம் கச்சேரின்ட்டு போகக்கூடாது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு போகக்கூடாது எல்லாருமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருந்தோம்னா கரோனா பரவதுக்கு சான்சஸ் கம்மி என் கேசஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகும்போது பரவும் <laughs> இந்த வைரஸ் அதனால தான் எப்பவுமே மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சிக் ஆனா மட்டும் மாஸ்க் போட்டா போதாது ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும் போது கூட நம்மளால நமக்கு கரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால எப்பவுமே நம்ம நான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இருந்து இருக்கும் போது மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேம் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேவோட பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதோட உச்சநிலை எப்போ அதே மாதிரி இந்தியாவில் மூணாவது அலை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காம உச்சநிலை எப்போ வரும் அது எவ்வளோ ஹையாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது இது என்னும் இது வந்து ஜோசியம் இல்லை நம்ம சொல்கிறதுக்கு எப்போ வரும்னு நம்ம எல்லாருமே வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து லார்ஜ் கேதரிங்ஸ் அவாய்ட் பண்ணோம்னா இந்த பீக்கை நம்ம நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஹையாக போகாது எப்போ வருங்கிறது இந்த பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ லாக்டவுன்னு போனால் இதோட இஃபெக்ட் வந்து ஒன் டு டூ வீக்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு கேசஸ் ரைஸ் ஆகிட்டே போ போயிட்டு இருந்ததுன்னா இது வந்து லாக்டவுன் ஒர்க் ஆலன்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்புறம் இந்த வைரஸ் மியூட்டேஷனால கொஞ்சம் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கு ஆனா மெயின் ரீசன் வந்து பீப்புளோட பிஹேவியர் தான் இந்த மாதிரி லார்ஜ் கிரௌட்ஸ் எப்பெல்லாம் இருக்கோ மறுபடியும் வேவ் தேர்ட் வேவ் ஃபோர்த் வேவ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம பிஹேவியர் பொறுத்து இருக்கு தேர்ட் வேவ் வருமா இல்லையான்ட்டு இப்ப பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வேக்சினேஷன் போட்டோம்னா என்ன <laughs> 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 அதே மெசேஜ் தான் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் 
கரோனாவை ப்ரிவெண்ட் பண்றது உங்க கையில இருக்கு நீங்க வீட்டுல ரொம்ப பயப்பட்டு இருக்க வேண்டாம் நிச்சயமா சென்சிபிளா இருக்கணும் வெளியில போக கூடாது அதிகமா வெளியில போகும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் போனோம் எசென்சியல் திங்ஸ்க்கு தான் வெளியே போனோம் பாக்கி டைம்ல வீட்டுல இருக்கும்போது ஆஹ் வீட்டுக்குள்ளயும் நிறைய கெஸ்ட்ஸ வந்து அட்மிட் பண்ணக்கூடாது ஆஹ் வேக்சின் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ஆஹ் வேக்சின் போட்டுக்கணும் ஆஹ் இதுதான் மெயின் கண்டிப்பாக மேம் கொரோனா குறித்த கேள்விகளுக்கு தெளிவான விளக்கம்லாம் கொடுத்தீங்க கொரோனா ஆலையெல்லாம் ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வரணும் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு நேரடியாக வந்து கலந்து கொள்ளணும் மேம் அண்ட் எங்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதுக்காக நன்றி மேம் நன்றி